हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाडी फर डब्ल्यू बी सी एस यूट्यूब चैनल तो गत क्लस तुम्हारे इकोनमिर ओपर बैलेंस अफ पेमेंट चैप्टार्ट कमप्लीट करान चेषा कर बैलेंस अफ पेमेंट फार्ष्ट पार्ट का कमप्लीट कर आशा करी तुम्हारा से ही भिडियो देखे थे देखे जदि ना देखे थको तुम्हें मास्ट इकोनमिर प्ले लिस्टे गए भिडियो देखते पो अथवा जे स्टाडी फर डब्ल्यू बी सी एस एर जो एप रही है से ही एप थे क्योंकि तुम्हारा डिरेक्टलि भिडियो कर इकोनमिर प्ले लिस्ट के देखते पो ओके इचाओ हमें डेस्क्रिपन बक्से तुम्हारे लिंक दिए देव से ही लिंक थे तुम्हारा क्लिक कर वही फार्ष्ट पार्टा क्योंकि देखे नीते पर ओके सो प्रथम ही दी जो बैलेंस अफ पेमेंट जो चैप्टार ना ये चैप्टार शुद्म प्रिलिम्सर जो नय प्रिलिम्स से ही भाव आसे ना बाट मेन्सर जो क्योंकि खूब भाइटाल एक इम्पर्टैंट एक चैप्टार एखान के डिडेक्टलि इनडिरेक्टलि तुम अनेक कोश्चन क्यों पे थक ओके शुरूते ही तुम्हारे दी जो डब्ल्यू बी सी एसर अनल अफलाइन प्रिलिम्सर मक टेस्टर जो रेजिस्ट्रेशन चलते तुम्हारा जरा एखो पर्त जयन करो ता टीग्राम ग्रुपे गए टेलिग्राम थे क्योंकि समस्त डिटेल्स पे जान जयन कर नाओ ओके खूब एक बेसि सीट नहीं कूड़ीटा मत सीट रही है अनलाइन क्षेत्र में ओके तो जरा जयन करते चाओ ता क्यों मास जयन कर नियो एचड़ाओ तुम्हारा अनलाइन क्यों प्रपार भिडियो दिए रेखे अनलाइन अफलाइन मक टेस्टर ओपर सेगल देखे डिटेल्सा जानते पर ओके okay. एचड़ाओ तुम्हारा जो क्यों फ्री ते मक टेस्ट दीते चाओ अर्थात अने के आो जरा फ्री ते एक टाइम टू टाइम एक निर्दिष्ट शिड्यूलर मध्य एक्साम दीते चाओ से क्षेत्र में एवरी फ्राइडे टेलिग्राम ग्रुपे एवरी फ्राइडे तुम्हारे टेलिग्राम ग्रुपे डिटेल्स दिए दी से ही डिटेल्स अनुजाई क्योंकि एवरी फ्राइडे टेन पी एम ए रि दसटार समय क्योंकि तुम्हारे मक टेस्ट नहीं से थ्रु स्टाडी फर डब्ल्यू बी सी एसर एपे थ्रुते ही तुम्हारा जो प्ले स्टोरे ग स्टाडी फर डब्ल्यू बी सी एसर एप्ट डाउनलोड कर डिरेक्टलि मक टेस्टर मेनुते मक टेस्टगुलो दीते ओके चलो एरपे आसकर क्लसटा नहीं आज के क्लस बैलेंस अफ पेमेंट फार्स सेकेंड पार्ट का देखो सेकेंड पार्ट का देखते जावर आगे फार्ष्ट पार्टर कि रिकैपेबाला जो बैलेंस अफ पेमेंट हो दो देशर मध्य जो इकोनमिक ट्रांजेक्शन है से ही ट्रांजेक्शन के बैलेंस अफ पेमेंट और से ही ट्रांजेक्शन प्रत्येक देश के सेंट्रल बैंक निजस्व जे बैलेंस शीट थे से लिखे रखे ओके तो ये जो दुटो स्टे दुटो कान्ट्रीज इकोनमिक ट्रांजेक्शन जो रिपोर्ट है जो आई एम एफे पहुँचोय तक से जिरो देखा कारण कि एक देश पजिटिव देखी और एक देश नेगेटिव देखी जरा देखे रेस ता क्यों बुझते पर ओके तो जो हमारे देश में टाक आसे तक आप इनकामिंग मानी और जो हमारे देश टाक बड़िए जाए तक आप आउट गोयिंग मानी ओके तो एखान बैलेंस अफ पेमेंट बुझे और क्यों इकोनमिक ट्रांजेक्शन है एक रेसिडेंट और नन रेसिडेंटर मध्य से खूब भलोभ में बुझे और बैलेंस अफ पेमेंटर कम्पोनेंट देखे जानने कारेंट अकाउंटर भिजिबल और इन भिजिबल पार्टा के शुदुम्र देखे ठीक है तो इनभिजिबल पार्टा के पुरोटा देखी बाट आज के क्लस पुरोटा देखे नब तो भिजिबल पार्टे हमें देखे क्या टू थाउजेंड थार्टीन फोर्टिने क्या भावे भिजिबल गुड्सगुलो कि कत एक्सपोर्ट हो कत इम्पोर्ट हो तरह बैलेंस शीट क्यों तैरि हो कत ट्रेड डेफिसिट छो कत ट्रेड सार्कुलस एत दूर पर्यटन हमें फार्ष्ट क्लस क्योंकि भलोभ में बुझे एबार् आसि सेकेंड क्लस सेकेंड क्लस आज के ये इनभिजिबल पार्टे अर्थात भिजिबल पार्टा तो देखे नहीं कमप्लीट हो गए बाट आज के पार्टा भलोक देखो क्लियर तो ये पार्टा कि देखे ये देखे ट्रेड डेफिसिट चल रो क्लियर ट्रेड डेफिसिट कैन कारण आप बेसि इम्पोर्ट कर अदार दैन एक्सपोर्ट बाट इनभिजिबल पार्टे कि है से देखो एबार इनभिजिबल पार्टे जावर आगे हमें दी हमारे ट्रेड डेफिसिट हार मेन कारणगुलो क्यी थे क्लियर भिजिबल पार्टे क्यों ट्रेड डेफिसिट हो देखी इंडिया से टोटाल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो तुम्हें देखो हमें इम्पोर्ट कर क्रूड अएल कैपिटल गुड्स गोल्ड इलेक्ट्रनिक्स और कैमिकल यूलो क्योंकि बेसि इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट कर पेट्रोलियम गुड्स इंजिनियारिंग गुड्स और जेम्स एंड जुएलारी एगुलो एक्सपोर्ट कर एपर एक्सपोर्टर दिक दिए तुम्हारा जो इम्पोर्टा के देखो भलोक देखते पा हमारे देश में कि हारे हमें क्यों क्रूड अएल के इम्पोर्ट करी सो दैट्स वे हमें सब बेसि क्रूड अएल इम्पोर्ट करार कारण अल टाइम एक्सपोर्टर थे इम्पोर्टर परमाण कैसी हो जाए क्लियर सो दैट्स वे हम क्योंकि भिजिबल पार्टसे क्यों गुड्सा क्योंकि डेफिसिटे थे क्लियर कारण एखे इम्पोर्ट बेसि है एक्सपोर्टर तुलन सो तईज कि है इम्पोर्ट ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट है तो जार जो कि ट्रेड डेफिसिट है 
এবার আমরা যদি ব্যালেন্স অফ ট্রেডটা তুমি যদি দেখো সেখানে তুমি দেখতে পাবে অনলি গুডস যদি দেখো প্রায় এত মিলিয়ন ইউএসডি হচ্ছে মাইনাসে থাকে কারণ কি এটা আমরা ইম্পোর্ট করেছি তাই জন্য বেশি মাইনাসে আছে ক্লিয়ার আর অনলি সার্ভিস যদি তুমি দেখো মানে এই যে ভিজিবল আর সার্ভিস পার্ট পেয়েছিলে না ভিজিবল আর ইনভিজিবল ইনভিজিবলের মধ্যে সার্ভিস পার্টটা আছে তো সার্ভিস যদি দেখো এটা কিন্তু পজিটিভে আছে অর্থাৎ আমাদের সার্ভিস সেক্টর কিন্তু অল টাইম কিন্তু গ্রোয়িং পজিশনে থাকে তো যদি অনলি গুডসের ক্ষেত্রে বলে তাহলে কিন্তু নেগেটিভে থাকবে অনলি সার্ভিসের ক্ষেত্রে বলে তাহলে এটা পজিটিভে থাকবে আর যদি গুডস অ্যান্ড সার্ভিস একসঙ্গে বলে তখন কিন্তু নেগেটিভে থাকবে কারণ সার্ভিস আমরা এতটা বেশি তৈরি করি না যাতে আমরা ইম্পোর্টটাকেও সাবস্টিটিউট করতে পারি ক্লিয়ার তো তাই জন্য আমাদের ইম্পোর্ট বেশি থাকার জন্য এতটাই বেশি হয় ইম্পোর্ট যে আমরা সার্ভিসের সার্ভিস সেক্টরে গ্রোয়িং থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এই নেগেটিভিটিটাকে বা ডেফিসিটটাকে কিন্তু আমরা ম্যানেজ করতে পারি না তো তাই জন্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিসও কিন্তু নেগেটিভে থাকে বাট সার্ভিস কিন্তু অল টাইম সারপ্লাস থাকে কেন বললাম এটা পজিটিভে রয়েছে তাই জন্য এটা ব্যালেন্স অফ ট্রেড ইন সার্ভিস সেক্টর ইজ অলওয়েজ ইন সারপ্লাস পজিশন ওকে তো এবার আমরা আরেকবার কম্পোনেন্টটাকে যদি দেখে নিই ভিজিবল পার্টে তাহলে আমরা ডেফিসিট পাচ্ছিলাম আর ইনভিজিবল পার্টে আমরা তিনটে জিনিস পাচ্ছি একটা হচ্ছে সার্ভিস ইনকাম প্রফিট ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ট এবং ট্রান্সফার ক্লিয়ার এই তিনটে পার্ট পাচ্ছি দেখো ইনভিজিবল কেন কারণ এগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা এবারে সার্ভিস পার্টে তুমি দেখতে পাবে এই পার্টটা আমি সারপ্লাস লিখে রেখেছি কেন লিখে রেখেছি সেটা ডিটেলসে আমি আস্তে আস্তে যাব ইনকাম প্রফিট ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ট এই পার্টটা আমরা ডেফিসিট লিখে রেখেছি এবং ট্রান্সফারে এটাকে সারপ্লাস লিখে রেখেছি কেন সারপ্লাস হচ্ছে কেন ডেফিসিট হচ্ছে এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব প্রথমে আসছি সার্ভিস সেক্টর আমাদের যে ইন্ডিয়াতে সার্ভিস সেক্টর কিন্তু সব থেকে বেশি গ্রোয়িং পজিশনে আছে এটা আমি বারবার বলে আসছি তো সার্ভিস সেক্টর যদি গ্রোয়িং পজিশনে থাকে তাহলে পজিটিভে থাকবে তাহলে যত বেশি পজিটিভে থাকবে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে সারপ্লাসে থাকবে ক্লিয়ার তাহলে সার্ভিস সেক্টর ক্লিয়ার আছে এবার আসছি আমরা ইনকাম পার্টে ইনকামে আমরা তিনটে দিক দিয়ে ইনকাম করছি একটা হচ্ছে কি প্রফিট ইন্টারেস্ট এবং ডিভিডেন্ট এই তিনটে পার্টে আমরা ইনকাম করছি কিভাবে প্রফিট আর ইন্টারেস্ট এবং ডিভিডেন্ট এটা ডেফিসিট হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করো ধরো আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো আমি একটা কোম্পানি খুললাম এবং কোম্পানির একটা শেয়ার ইস্যু করলাম কি ইস্যু করলাম শেয়ার ইস্যু করলাম যা তোমরা জানো শেয়ার ইস্যু করা যায় প্রত্যেকটা কোম্পানি তার কোম্পানিতে টাকা ইনভেস্টমেন্টের জন্য শেয়ার ইস্যু করে এবার দেখা গেল কোনো একটা বাইরের ফরেনার ফরেনার সে কি করলো আমার এই কোম্পানিতে টাকা ইনভেস্ট করলো যেরকম আমি যদি এক্সাম্পল হিসেবে ধরে নিই ফ্লিপকার্ট ক্লিয়ার ফ্লিপকার্টের একটা শেয়ার কে কিনে নিল ওয়ালমার্ট কিনে নিল তোমরা জানো রিসেন্টলি ফ্লিপকার্ট আর ওয়ালমার্টের মধ্যে একটা ডিলিং হয়েছে তো ওয়ালমার্ট ফ্লিপকার্টের অধিকাংশ শেয়ার কিন্তু কিনে নিয়েছে এখন দেখো তাহলে অবভিয়াসলি ফ্লিপকার্টের সমস্ত শেয়ারের যেটা প্রফিট হবে সেই প্রফিটটা কে নেবে কিছুটা যাবে ওয়ালমার্টের কাছে আর কিছুটা থাকবে ফ্লিপকার্টের কাছে তো বেশিরভাগ অংশটা কার কাছে চলে যাচ্ছে ওয়ালমার্টের কাছে চলে যাচ্ছে ঠিক তো ওয়ালমার্ট তো ওই টাকাটা আমাদের দেশে রাখছে না ও তো ওই টাকাটা নিয়ে আমেরিকা বা তাদের যে বিভিন্ন যে কান্ট্রিগুলোতে থাকে সেই কান্ট্রিগুলোতে নিয়ে চলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের দেশ থেকে কিন্তু টাকাটা বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা জিনিস বুঝতে পারছ যে আমাদের দেশে কিন্তু ফরেনাররা কিন্তু বড় বড় কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্ট করে রেখেছে ওকে সো যেরকম তুমি শুনবে উবের ওকে উবের কিন্তু একটা আমেরিকান সংস্থা সে কিন্তু আমাদের দেশে ইনভেস্ট করছে তো ইনভেস্ট করে যে টাকাটা প্রফিট হচ্ছে সে প্রফিটটা কিন্তু সে নিজের দেশে নিয়ে চলে যাচ্ছে তার মানে কি আমাদের দেশ থেকে আউটগোয়িং মানি চলে যাচ্ছে ক্লিয়ার তো তাই জন্য ইন্ডিয়াতে খুব একটা বেশি কিন্তু ইন্ডিয়ান কোম্পানিগুলো ইনভেস্ট করে না বাইরের কান্ট্রিতে বেশিরভাগটা বাইরের কান্ট্রির যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট থাকে বা ইনভেস্টার থাকে তারা কিন্তু আমাদের দেশের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছে এবং ইনভেস্টের পরে যে প্রফিটটা হচ্ছে সেই প্রফিটটা কিন্তু বা যে ডিভিডেন্টটা পাচ্ছে সেই ডিভিডেন্টটাকে নিয়ে কিন্তু তার দেশে চলে যাচ্ছে সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের দেশে কিন্তু অল টাইম এটা কিন্তু ডেফিসিটে থাকে ক্লিয়ার ওকে ট্রান্সফার এরপরে আসছে ট্রান্সফার ট্রান্সফার মানে কি ধরো তুমি দুবাইতে থাকো তুমি বাড়িতে টাকা পাঠাতে চাও তোমার বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মা রয়েছে তা তুমি টাকা পাঠাতে চাও তো টাকা পাঠাবে কি দিয়ে তুমি যখন টাকাটা পাঠাচ্ছ সেই টাকাটা যখন তোমার ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টে আসছে সেটাকে বলা হচ্ছে রেমিটেন্স তো ইন্ডিয়াতে তুমি যদি দেখো এইরকম প্রচুর ইন্ডিয়ার সিটিজেন তারা কিন্তু বিভিন্ন কান্ট্রিতে কিন্তু থাকে এবং তারা সেখান থেকে ইন্ডিয়াতে টাকা পা
আর এমিটেন্স কালেকশান যেহেতু সব থেকে বেশি হচ্ছে তাই জন্য এই পার্টটা কিন্তু সারপ্লাসে রয়েছে তার মানে বোঝার চেষ্টা করো এই পার্টটাও সারপ্লাস এই পার্টটাও সারপ্লাস বাট শুধুমাত্র এইটা ডেফিসিট তার মানে কি দুটো সারপ্লাস একটা ডেফিসিট তাহলে আমরা পুরো ইনভিজিবল পার্টটাকে আমরা কি বলতে পারি সারপ্লাসে রয়েছে কারণ দুটো সারপ্লাস রয়েছে একটা ডেফিসিট রয়েছে তার মানে পুরো আমরা ইনভিজিবল পার্টটাকে বলতে পারি সারপ্লাসে রয়েছে তাহলে ভিজিবল পার্ট আমরা পেলাম ডেফিসিট আর ইনভিজিবল পার্ট আমরা পেলাম সারপ্লাস ক্লিয়ার আছে এটা তো টু থাউজেন্ড থার্টিনে একটা ডেটা দেখে নাও সার্ভিস সেক্টরে এত মিলিয়ন এগুলো সব মিলিয়ন ইউএসডিতে আছে এত মিলিয়ন ইউএসডি কিন্তু সার্ভিস সেক্টরে কিন্তু আমরা কালেক্ট করেছিলাম টাকা আর ইনকামে আমাদের দেখো মাইনাসে চলছে কারণ অনেক টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা তো ইনকামে আমরা কিন্তু মাইনাসে পেয়েছিলাম টোয়েন্টি থ্রি মিলিয়ন ডল ইউএসডি ঠিক আছে ডলার আর ট্রান্সফারে মানে রেমিটেন্সে আমরা পেয়েছিলাম সিক্সটি মিলিয়ন ডলার ঠিক আছে তো দ্যাট মিন্স তুমি দেখতে পাচ্ছ নেট ইনভিজিবল কিন্তু পজিটিভে আসছিল এগারো মিলিয়ন ডলার কিন্তু আমরা পজিটিভ কালেক্ট করছিলাম তো এটাই হচ্ছে মেন সারপ্লাসের রিজিন ওকে তো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বলতে আমরা তাহলে কি বলছি এবার তুমি যদি দেখো ভিজিবল পার্টে মাইনাস ওয়ান বিলিয়ন আমরা দেখছিলাম হিসেবটা করছিলাম যখন আর ইনভিজিবল পার্টে আমরা পেলাম একশো বিলিয়ন ডলার ওকে তো তাই দ্যাট মিন্স ব্যালেন্স যদি আমরা করি মাইনাস থার্টি টু বিলিয়ন ডলার কিন্তু আমাদের ডেফিসিট হচ্ছে অর্থাৎ কিন্তু আমরা কিন্তু ভিজিবল পার্টে কিন্তু সব থেকে বেশি নেগেটিভ করছি তো এই যে মাইনাস থার্টি টু বিলিয়ন ডলার ডেফিসিট হচ্ছে এটাকেই বলা হয় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কারণ কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ভিজিবল ইনভিজিবল আমরা চেক করছিলাম তো কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যদি আমরা এইভাবে টোটাল হিসেবটা করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস থার্টি টু বিলিয়ন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি তো তাই জন্য একে বলা হয় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ওকে তো এই যে মাইনাস থার্টি টু বিলিয়ন ডলার যে আমরা হিসেবটা করলাম এটাকে আমরা রিডিউস করব কি করে দেখো আমাদের সব থেকে বেশি মাইনাস হচ্ছিল কোথায় ভিজিবল পার্টে তো ভিজিবল পার্টে যদি আমরা কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা রিডিউস করতে পারবো কিছুটা তো যদি দেখা হয় তাহলে সব থেকে বেশি আমরা ইম্পোর্ট করছি কি ভিজিবল পার্টে ক্রুড অয়েল তাহলে ক্রুড অয়েল কনজামশান যদি রিডিউস করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কমে যাওয়ার চান্স থাকবে সেকেন্ড হচ্ছে যদি আমরা গোল্ড বা বিভিন্ন ধরনের যেগুলো ইম্পোর্ট করছি সেগুলো যদি আমরা কোনোভাবে কমিয়ে দিই ইম্পোর্ট করা তাহলে সেক্ষেত্রে রিডিউস হওয়ার চান্স থাকবে বাট সেক্ষেত্রে একটা জিনিস যদি আমরা ইম্পোর্ট করা কমিয়ে দিই তাহলে স্মাগলিং হওয়ার চান্সও থাকবে ওকে যদি আমরা আইটি আইটি সেক্টর যেটা সার্ভিস সেক্টর আছে সেটাকে সব থেকে বেশি বুস্ট করে দিই সব থেকে বেশি ইন ইনভেস্ট করি তাহলে কি হবে সেক্ষেত্রেও আমাদের সার্ভিস সেক্টরটা পজিটিভে যাওয়ার চান্স থাকবে বেশি কিন্তু সার্ভিস সেক্টরকে এতটাও পজিটিভে নিয়ে যাওয়া যাবে না যেখানে এই একশো বিলিয়ন থেকে ফর্টি বিলিয়ন কভার করা যাবে ক্লিয়ার সো দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এটা কিন্তু ইনসাফিসিয়েন্ট একা কিন্তু সম্ভব নয় ফোর্থ হচ্ছে যদি আমরা এফডিআইকে প্রমোট করি দেখো এফডিআই প্রমোট করলে আরও একটা অসুবিধা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি একটা সুবিধে থাকে কি বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ইনভেস্টমেন্ট পায় তো তারা গ্রো করতে পারে আবার আরেকটা অসুবিধে হচ্ছে তোমরা দেখছো যে ওয়ালমার্ট যেরকম ফ্লিপকার্টের ওপরে এসে তাদের শেয়ার কিনলো সেটা কি করলো এফডিআই ইনভেস্ট করলো কিন্তু যে প্রফিটটা হবে সে প্রফিটটা তো সে নিয়ে চলে যাবে তাই জন্য এফডিআই প্রমোশানও কিন্তু একটা বড় প্রবলেম ক্রিয়েট করে সো এইভাবে তুমি যদি দেখো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কিন্তু আমাদের কিন্তু এইভাবে কিন্তু আমরা রিডিউস করতে পারব ওকে সো কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ভিজিবল ইনভিজিবলে কিভাবে ডেফিসিট কিভাবে সারপ্লাস হলো সেটা বুঝে গেলে আশা করছি এই ভিডিওটা থেকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কিভাবে কমতে হবে সেটাও তোমরা বুঝে গেলে ওকে সো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আবার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের পার্টটা কিন্তু আমরা ডিসকাস করব ওকে সো তোমরা যদি এখনও টেলিগ্রাম জয়েন না করে থাকো মাস টেলিগ্রাম জয়েন করে নাও আমি তোমাদেরকে ওখানে পিডিএফগুলো দিয়ে দেব ওকে আর বিভিন্ন অ্যাপের থ্রুতে তোমরা ফ্রিতে মক টেস্টগুলোও দিতে পারবে এছাড়াও বিভিন্ন যে ভিডিওগুলো হয় সেগুলো তোমরা অ্যাপে কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবে সো টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং অ্যাপটা কিন্তু মাস্ট ইনস্টল করে নিও সো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য নেক্সট ভিডিওতে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে